magandang araw sa inyong lahat. Sa episode na ito ay sasagutin ang iba't ibang mga katanungan kagaya ng Bakit mahalaga ang basic training bago mag-alaga ng mga bubuyog? Paano pagkakakitaan ang pag-aalaga ng mga bubuyog? Ano ang katangian at iba't ibang uri ng mga bubuyog? Anong oras nagkakaroon ng mating flight? Ano ang kahulugan ng sayaw ng mga bubuyog? Paano nakilala ni Queen Camilla ang mga stingless bee? Ilan lamang yan sa tatalakayin ng isang eksperto sa pag-aalaga ng mga bubuyog? Walang iba kundi si Dr. Cervantia ng University of the Philippines. Okay, now para uh, madali natin alagaan yung mga bubuyog, kailangan malaman natin yung basic. Kaya kaya mga bata, mga teacher, uh, we really we cannot avoid but remember mga basic aspects ng BPP na because kaya yung mga living guide natin sa management. Kailangan kinalari natin sila yung ugali. Now, in the same way, na kayo naman uh, uh, sa human population, mga girlfriend, boyfriend, pamilya, kailangan malaman mo yung weakness at saka strong points para maganda yung ilong sa mga. Kaya ito, para madali natin maalagaan yung mga bills. Uh, they are not nasty as we think of dahil ang naisip natin ay yung steam. Ano tayong sulitan yung bills? Ang sulitan yung ang ibig sabihin, hindi naman solo, di ba, pag sulitan yung muli isa pa. Pero when we say sulitan, maliit ang kanilang pamilya because these are families. This, pag naisip yung me, may colony. Ang sulitan, kakonge ang mga anak, like, Uh, yung carpenter B na nakita natin ang nila, uh, maka hindi pa makakautan sa post yung mga anak nila. So, maliligit ang mess, that's why they are old. So, we can hindi kumukudyon, hindi naalagaan, but they are good volunteers, at kailangan din natin conserve. Yung, pag- yung ating yung marasakit, yung sa ating inaalagaan, kumukudyon, dapat ay ganun din ang pagtingin natin sa mga Solitary, please. Ito yung Arpenter B. Ito ang primary pollinator ng passion fruit. Alam ko, alam mo yung passion fruit. Ano? Uh, ang passion fruit, uh, meron tayong tinatawag na incompatibility na discuss ni Mag Jeff yung pollination, transfer, pollen, from the anterior, okay, part of the flower, to the stigma. Tinay part of the flower. Kasi alam ninyo sa agriculture, uh, so, some of you are doing gardening. Nagtatanin tayo. So, kung ipili ka ng maganda, uh, buto, dinidili mo, mga fertilizer, para lang dumami ang iyong ani. Now, ganyan na lang na yan, ganyan, 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 ganyan. Pero kung wala kong pollinator, hindi rin tayo magkakaroon ng food setting. So, ganyan kahalaga ang beach. Uh, sa mga bata na ay mga school children, ang ating beach, yung bawa kayo tutulong niya sa mga bata, no? kasi yun yung ay you should cheer, ay yun ay cheer, ang um, kinatanong natin, ano ko yung gulit food mo? Okay, magla, uh, pag, alam niyo ba, nang wala tayong mga pollinator, wala tayong lubi, wala tayong magla, wala tayong apple, wala tayong oranges. Yeah. Now, itong passion food, Uh, we eat the same plant. Di ba? Paano ba yun yan? Ang dami-dami mula pa, hindi po ito mag-gloss. Yung flower coming from the same plant. Incompatible. Ngayon, uh, kailangan bulaklak ng passion fruit number one at dapat bulaklak ng passion fruit number two or three or four, yun ang dapat mag-gloss. Pero itong carpenter B, pag nakita mong lumapo siya sa isang kulaklak, ang ika niya malayo. Alam ba niya na hindi pwede siya nilipat doon sa flowers with the in the same plant? So, then you wonder, bakit yung gano'ng behavior? 
sa unang pinapaalam ko dito, kung wala kang, kung wala kang carpenter bee, wala kang passion fruit. Kung alam ko, when in a large plantation ng passion fruit, nagbawa sa lupa, nakita nila mo konti ang yield. Kasi kakaunti ang population ng carpenter bee. Pinag-ahala nila yan ng studyante. So, paano natin makonserve ito ba ba ito ni? Huwag natin sinarin, di ba sa mga bukit, meron tayong mga nangawa sa bala. Yung mga lupot, mga puno, yun yung mga bahay, bahayan ng carpenter. So, at saka ka dito ngayon, the bigger flowers are usually pollinated by the bigger pollinators. Kaya matatambok, matatara, ang carpet will be malaki din yung flower ng passion fruit. So, laging may katuma. Pag maliit, nagulat lang ka ang flop ka panungkot. Dahil may kulitaling maliliit na pollinator na bibisita sa inyo. In other words, lahat tayo ay may potential na ka-partner. So, don't feel too bad at the moment na wala kang pagka-partner, wala kang bumabansin sa inyo dito amas, In the near future, meron at meron ka ang mga kapapar. May katagma ito in the same way that the bees would correspond to certain kind of flowers. Next, ito yung mga blue-bounded bees. Ito sa tayo, social bees. So remember, meron tayong solitary, solitary bees, at meron tayong social bees. Ang social bee, kabilang dito yung ating English bee or lupot. At kabilang dito ang honey bee, yung mga laywan, pukyutan. At saka yung tinatawag natin na bumble bee. Uh, dito, wala pa tayo, hindi pa tayo nagpapadami ng bumble bee, pero sila ay social bee. Bakit tinawag na social? Because they live in big colonies. Madami ang kanilang population. For example, stingless bees are social bees. Uh, merong lay na at merong mga anak na madami. So, it comes in bigger population. So, social bees are governed by queens. Kaya, kasi na may colony. Alright, and then honeybee. Ito yung uh, mga laywan. By the way, ang stingless bee ay hindi honey. So, magkaiba sila. Pareho lang silang bee. Ito yung madami tayong kundi ng honeybee. Very diverse. Ito din, sa Palawan ng mga natagpuan. Isa lang ang sangalay ng Uh, bubuyog na ito, pero madami ang population. Madami anak. Ito yung pukyutan or bribidigula. No, may memorize. So, may apis bribidigula. Tawagin na natin na natin siya giant bees. Kaya tinanong ko earlier, kung meron dito na mumuha, alam ko madami din nagtitinda dito ng wild honey. Nagkaragihan ay Along the later. Itong, uh, itong uh, pukyutan, malalaki. Malalaki, kaya madaming magpulot. So, yung one nest na ganito, uh, pwede tayong kumuha ng mga 60 to 110 kilograms of honey per year. Kasi malalaki, kaya madaming din magproduce ng honey. Ang maganda din dito ay uh, yung miswax. Mahal din ang biswax. Ang wild honey, um, maganda ang quality, mababa ang sugar. As discussed by Ma'am Jeff, honey is composed of sugar. Uh, yung fructose, glucose, at sucrose, yung sucrose, kapaneho ng table sugar. Itong uh, Uh, honey dito, mababa din ang kanyang sucrose compared mo doon sa inaalaga ang lemon. 
Kaya kung may ganun kayo hindi sa diabetes, kung hindi ma may iwasan ang matamis, now honey would be the best sugar. Ang isang advantage ng honey, pwede din yung pure honey ha, kasi kung pwede, nakalagong kang mga diabetes, ay madaling ma-extrate na gagawa kasi nga monosaccharide. Yung asukal, ay tumatagal sa katawa natin, hindi agad na dilispose, kaya tayo ay nadadiabetes. Ayan, dorsaka, ito yung sa Palawan. Ito yung mga laywan. Kanina yung dito sa likod, ano, nagalaga ng laywan, inayasan, ano? Okay? Don't feel very bad. Kasi ang perception ko sa dumalayas na din, ay it's a good sign. Lalo pa pagka uh, yung local natin ngayon, kasi local na siya, local, uh, pag hindi siya masaya, so hindi siya masaya doon sa inyong pinaglagya, hindi siya masaya dahil kakonti siguro ang nakukuha ng pagkain, lumayas na lang siya dahil makakahanap siya ng mas maganda siya. So, hindi ako, uh, I'm not bothered. Uh, at saka nalalayasan din kami na si Hana, no? kaya huwag kang, huwag kang malupok kasi kami din nalalayasan ng Surana kasi nga local species so they can easily find their way na mas magandang environment kaysa kinurubay natin so ang challenge, alamin kung bakit lumalas kako di ba pagkain dito sa akin, may langgap ba, mainit ba so these are the things na hahanapin natin pag nag-aalaga tayo, alamin ang problema. Yung laywan na yan, yun yan, pwede mong pinipat dito sa box na ang tawag natin ay hive. Yung lalagyan ng bee, ang tawag ay hive. Ang uh, laywan, konti lang magpudot, mga tatong dito lang. Lalo na stingless bee, no? One to two kilos lang. Kaya beekeeping is a game of number. Um, sige, pumunta tayo doon sa lukot. Ang lukot, 1 to 2 kilos lang per box. Per season. Ba't mo naman siya hanapan ng malaking bulot ang dito naman niya? Uh, because the food that they get should be enough only for them. Ba't ka naiisipin na nanakawan mo sila? Iniisip lang nila yung kanilang colony. Konti lang ang requirement. Ngayon, in case kaya kung stingless bee, kaya ito at gusto mong kumita. So we are speaking of business, economics. Dapat madali-dali ang quality. Sabihin mo ng 2 kilos lang per season. Kasi ang, ang usapan dito kasi sa BKP, yearly. Hindi gaya ng gulay na ligo-ligo, magigitas ka ng panaya. Ito ay once a year lang. Uh, kaya, it's a game of number. Kung uh, so, mga tagaman, this is a game of number, uh, sabihin na 2 kilos lang. But if you have 100 colonies, if you have 1,000 colonies, i-multiply mo na 2. At ibenta mo na 2,000 pesos per kilo. Yun ang kita doon, no? Uh, para din yung, ang bawa, may puno ka ng kamatis. Napaganda mo, madaming bunga. Pero apat lang ang puno mo. So, you cannot enter the market. Hindi mo pagkitilaan yun. Tama lang pagkitlog na mahala. Yun ang mong kamatis. Ayan. So, ganun din sa DPP. It's a game of number. Pero of course, mag-uumpisa tayo ng konti-konti. Diyan tayo mag-uumpisa. And then as you go along, dito tayo magpapadami. Yan. Ito na yung biology. Ito na yung tanda natin. Uh, yung population ng bee ang usapan ko lang dito. So, be it honeybee or stingless bee, it is called a colony. Like British colony, mga ganyan ano. At yung colony na yun ay meray na. So, the queen is the head of the colony. 
Now, by the way, if I may share, uh, a week ago, or was it last week or the other week, uh, our team, the B program, uh, met up with the Queen of England. Yan. Nakausap namin yung Queen, si Queen Camilla. At bakit namin siya nakausap? Dahil lang sa bubunyo. Nag-interest sila uh, sa ating experience team. How about that? At nakaabot uh, doon sa royal family, itong mga stainless bee. So we were invited uh, to an occasion, to an event, where the Queen of England got with us and we told her about the colony. So we did a million and stainless bee, ha? So it's so powerful. It is how significant our bees are. Siguro kung European na hindi yung inalagaan natin, hindi tayo mapapansin dahil yun ay alam na ng buong mundo, wala nang bago. Pero dito sa Stainless Bee, maraming bago. That's why it got the interest of the international community. And having said that, na-open na natin ang market for the bee products. So, that's why we are encouraging more people to go into this, so that we can fill in, uh, we can help narrow the gap in the global market. Kasi yung local yung market nga, hindi natin uh, uh, mapulfill yung requirements. So the queen, the queen is most powerful. Tapos yung reina, anyway, sa bahay naman natin, di ba queen din naman ang bila, bila bila? na hindi na halata, pero yung mga queen yung yung mga susunod, di ba? Ah, uh, ayan. So, the queen is the colony. Hindi siya nag- ang pagkakaiba lang dito, ang queen hindi nagtatanabaho. Eh sa atin, housekeeper siya lahat, nagaganyan, nagaganyan ang, ang queen ng tahanan. Pero dito sa sa BTP, ang queen, taga-iglog lang siya ng taga-iglog, ng taga-iglog. So, uh, mga nganak lang siya ng mga nganak. The queen does not, well, that's the colony. The queen does not gather food to nectar. The queen does not protect the colony. Okay? Kasi may ibang nagawa naman din siya. But the queen lays sa honeybee, 2,000 to 2,500 eggs in one day. Kaya, kita mo kung paano, kung bakit ang dami-daming bees Dahil lang kanyang queen ay prolific uh, pala anak. So, babae yan ha? Siyempre queen babae. At ang workers, majority ng mga yun ay babae. Kaya, yeah, marami akong nakita ng girls dito. So, sorry gentlemen. Uh, the B is a female-dominated society. Diba? Usapan natin gender-gender, ganyan-ganyan. Talagang dominante ang mga babae dito sa people. Now, napakabuting naman din po wala lalaki. So, sige na nga, meron din. <laughs> meron din. So, drone suite is only like 10% pautilan ang mga lalaki. So, sorry, mga gentlemen, dito pautilan and they know they are produced only when we dead. Kaya kung ano pa nga kailangan sa inyo, so hindi na lang, hindi kayo iyakanak. Alright? Now, kailan, kailangan ang lalaki? Ang, ito lang ako niyo susundin ha, kasi sa colony, uh, pag matanda na yung queen, ang reyna, pinapalitan. So, huwag niyo papalitan mo na reyna niyo, ha, gano'n kayo. So, sa bislang pwede yun. Uh, kasi pag matanda na yung queen, hindi na nangilidlog. Nakubos na niya yung kanyang imbak na ilog. Kaya bisigaan mo siya. Kasi si kaganda, nung bata pa siya, he cannot be like that forever. Nakubos yung ilog. At pag hindi na siya nangilidlog, hmm, bala ka ng sige. So they change the queen. They, they will choose amongst the young larvae of who will be the potential queen. And at the same time, dito lang gagawa ng lalaki 
we are complements of the sperm cells of our father and the egg cell of our mother na nag-fuse kaya nagkakon ng nabuo tayo. In the same way na gano'n din ang warrior bees na babae. Ngayon, yung drones, ano lang, egg cell lang, hindi inginalalahok na lay na ang sperm cell. Egg cell lang. So, in other words, ang mga drones, walang tatay na may lamang. Okay? Sa mga talang ng order, tatay na tatay. Right? So, again, we are deployed, and then the other, na isa lang, I have flown. Ang next cycle, di ba si Dace Mahahad sa nag-pupadar ka in three weeks, lalabas na yan, it will become adult. Ang tawag ng mga baby birdies ay mga farmers, tao. So, tao na siya dahil adult. Alright? So, we call it magiging tao na siya. Ito yung life cycle. Uh, very briefly, eh, three days mahahatch into inakay, larva, and then uh, it's, uh, yeah, six days, and then you have 12 days, 21 days, a life cycle ng murder. Ang uh, drones, may diba taga, 24 days. Ang queen, it's only 60 days. Bakit kaya? Now, in this case, I'd like to comment that nutrition is very important. Uh, they call him, uh, for example, itong worker na ito, pwede din siyang naging queen. They came from the same batch. Pero kung kung pinakain lang ng royal jelly yung queen, sa mahabang panahon, ay uh, yung larva na yun, naging reyna. So it's only the diet that matters. So here we can, um, we can relate it to nutrition. So nutrition is indeed very important. Hindi ko naman sinasabi yung pag-wear lovers na nagigilay na ang anak mo, but it will be in best health and share. So, yeah, the value of nutrition. Kasi royal jelly is a very nutritious food. Now, what are the activities within the colony? So, again, after 21 days, from egg, meron na tayong adult. And these are the tao. These are the adult. Paglabas ng adult na yan, they are called nurse bees. They will not sting you. They will not gather food or nectar. But their main job is to clean and clean and clean and clean. They call me the sweater called nurse bees. But the most powerful job of the nurse bee, sila ang nagpo-produce ng royal jelly. So they have in their mouth uh, this uh, substance uh, that is fed to the queen, royal jelly yon, and to the young larvae. So yun yung powers ng nurse bee. And then afterwards, after uh, like uh, uh, three weeks, full year na sila. So sila ay nagpapulekta na ng nectar and pollen. They also build the comb. Ito yung comb na to, uh, these are used for a day. Ito yung salai, yung mga stagonal cells. And as mentioned before, in order for them to produce one kilo, ng comb that is translated into beeswax, they need to eat 8 kilos of honey. Kaya mahal ang beeswax. Then you regulate temperature. Kaya importante, uh, when we do meat eating, uh, dapat hindi maimit na mainit. There should be a little shade. Now, because the high temperature is like 35 degrees Celsius. Uh, pag mainit na mainit, you see them finding their wings and then uh, that is enough to create air current that will cool down the high. Para mga may pais nila. And better still, we need to provide water. Kailangan may source tayo ng tubig 
uh, in order for them to maintain that temperature. Ito yung sinasabi ko kanina, epidemiologist failing. Ang queen ay hindi na maganda o siksika na ang colony. Uh, they need to divide. Kanina, sino nga ba dito yung ang dami-dami na patong-patongan? Okay, na colony ng stainless bee. Now, that will divide itself. Mahahati yun, but how we need to manage them para hindi kayo nayasan kasi one day they may go away. Now, in honeybee, they will produce, they will choose amongst the young larvae and who will be the other queen. So they make artificial, uh, they make queen cells. Ito malalaki because this will be the future queens. So maghahati na yung colony na yan. Kung hindi mo gagalawin, and even in a natural habitat, natural environment, that colony will divide. Kaya doon sila dumadami. Now, how do they reproduce? Now, like any other organism, uh, they need to multiply. Mating flat. Yeah. Very interesting. Yung ating, uh, hindi sila nagme-mate sa loob ng box. Yung ating um, native na api sila na lahat ng mga dogs lalabas ng 4 to 5 in the afternoon. So, meron silang tambayan. Uh, Lahat-lahat sila within, like, uh, sa nakadali na dito, meron isa lang tambayan ng mga lalaki ng laywan, 4 to 5 in the afternoon. Permanenting lugar yun, tambayan ng tawag ito. And then, the virgin queen will go there. And then, itong virgin queen na to, in Hanifi Science, any animated queen is called a virgin. So, itong si ang virgin queen, pipilahan talaga pag-aagaw-agawan niya ng mga drones. Yun ang mga important na bee, it's like uh, 1 o'clock to 2 o'clock in the afternoon, doon naman itibad ang mga lalaking important bee, yung BNB or APES Galifica. Yung pukyutan, 6 o'clock in the afternoon, 6 to 6.30. Sa iba-ibang oras ang kanilang ilawan, dyan sa, sa air, ang stingless bee sa umaga. Right? So during morning hours, ah, yung kaibigan namin isang um, nag-aagad dito, yung uh, German siya, German, Na-capture niya yung waiting flight ng European Bees. Kaya may video tayo. Kaya nakita natin, yun ay drones. Hindi lang nakasama dito na ang dami na kapatid ng drones. Pinipilakan ito ang Virgin Queen. And the Queen would need 20 drones para mapuno yung kanyang bahay dito that is called Spermatica. Kailangan mapuno yun. Pero one shot mating lang kasi pa nag-umpisa na ng mga wala nang papansin sa kanyang drones. Napaka-choose yung mga drones with the virgin. Pagkakarang na nito, wala na, ayaw na niya. Okay? Now, yan drone na yan, after mating, oh, alam mo mga interesting ang buhay ng drone, sino pa gusto mag drone Ang drone, they don't defend the colony, they have no stinger. They don't bag their food. Papahinin lang sila ng pap. Meron sa pangkuk nila, magalala din kakain na lang nakain. Hindi ba who would like to make to be drones here? Masarap ang buhay sa colony. But never did this. Parang ang role lang nila ay to mate. But after making this drone dies, namamatay, because the genitals naiiwanan doon sa genitalia ng pinino. Okay. Kaya matalag lang yung draw na yan. But, why is it that yung mga kasunod niyang lalaki ay hindi na-discourage kahit nakita niyang nagdagdaga na ng mga matay na inauna, they will still seek an opportunity to mate with a queen. Bakit kaya? Who amongst you can sacrifice your life just for one making 
Wala, halimbawa, wala kayo tingnan mga mga batay ka na makikipag-make ka pa ba? <laughs> Yun. Uh, that's why napaka... Paano napaka noble mo na drones? Because kung pagkatay ang tatisip nyo, wala nang succeeding generation. So, in the thesis, in that tradition niya, ang buhay niya, sa kapakana ng mga succeeding generation. Otherwise, wala nang kung ano niyo, wala nang tayong bilis na pag-uusapan. Dahil hindi lalang. So, very ano din ang na-admire ko din yung mga drones na yan. Kasi naman din, if the drones did not have any opportunity to make, kabalik sa order ni, wala na si Be, papatayin naman ang mga workers. Yun. Uh, kasi wala na si Be. Kung baga, pala mo din, pala mo din lang sa loob, So, tutusukin siya at tatapos sa langgaman. Ganyan ang buhay ng drones. Kaya nga ang buhay, they'd rather make, di ba? If they make, they die. Pag naman hindi, papatayin, di ba? So, masasabi natin na, uh, the real population is the two, uh, is the two communistic society. Yung totoong konsepto ng communism na everything is for the welfare of the majority. Kasi dito, as uh, so, parang kung wala kang, kung wala kang silbe, wala kang kabatang mabuhay. Kasi nga ang queen, pag wala yung silbe, kung yun na nga yung pinapatay nila. So, mga noong, yeah. yan yung talagang everything is for the welfare of the colony. And uh, that's, yeah, one way why they are so successful. Why do they have a steamer? Hindi di ang pinag-usapan na hindi pa tayo stingless. Now they need to defend the cause. Hindi ka yung figure up kung ang, ang colony ay walang steamer, ay hindi may nakawal na nakawal niya ng mga hani. This is thing only when provoked. Kaya, ayun. Um, ito, ito be when they sting, namang matay din sila. So imagine sila sacrifice din ang life niya. Dahil may intruder, they would like to protect the colony. And that stinger, uh, it will keep on pumping and pumping even if it is detached from the body. Kaya the faster you will move of the stinger, the less is the chance for swelling. Kaya, pero yan, pero yung bino kasi, pero yung therapeutic property, kaya lang, Uh, you may be allergic to be data. May mga butike, siguro din yung uh, yung business niya, mga layo niya, may uh, pag-itig na di, makakita lang ng butike, lumalayas na. So, in scholar, meron siyang kanya-kanya kamoy. Kung nga, may pabango. Pabango sila lahat. Pero meron Chanel, may YSL, may Charlie, may na, iba-iba yung kamoy. Hindi pwede kung mag- pag-ibot yung pagkakitahay, hindi pwede. Papatayin sila. So, they identify uh, their members to send. Kasi magkakamukha sila, hindi gaya natin, uh, we recognize each other by looking at who you are, ito ko yung mga itsura natin. Ang isang kaala pa ng mga honeybee ay yung mga hinulungor. No? Kaya pag may hinulungor, lumo, lumalabas sila, hinatakno ba nila? So, the heat produced na susunog yung mga was. Bibitaw na nila yung sunog na. So, that's one way of defending the colony. Now, the bees visit many flowers. Pero, alam nyo kung alam nyo maganda kung bakit ang bee ay good pollinator. So, tandaan natin ito, ladies and gentlemen, The concept of fidelity. The concept of loyalty. Kasi early in the morning, yung mga bees, mag-validate muna sila ng site. Dahil silang scout, scout bees. Kaya, tapos they will go back, they will send a message, and then, yung mga mathematician siguro sa loyalty, kinukumpit nila yung energy ipatuloy tayo sa manggaga, ano kaya yung mga sa gano'n-gano'n, siguro pag gano'n ang usapang mat nila. And then they will decide where to forage. 
Ah, madaming ano yung mangga doon. So, doon sila pupunta. So, we have site fidelity. And then, hindi lang yan. Do you know that the bees are loyal to one species of flower in one foraging tree? Halimbawa, nakita niya yung mangga ang pinatangay, that bee will be loyal to the mango flower in that particular journey. Kahit lang sila pa niya, uy, mas maganda yung makoha. No, because they are loyal to mango. Now, what is the significance of bees? Kung sa lawahan, ang bees, maybe some of you are also sa lawahan, ano? Um, the pollen of mangga may not be good for makoha. Sayang ang energy. So, itong trait na fidelity, loyalty, well, um, it's, kaya it enhances pollination efficiency of the um, of bees. There may be other floral visitors, but without loyalty, you cannot affect pollination because pollination would be from one flower to another of the same kind. So you see, loyalty, fidelity, stay holds water. Right? Ngayon, meron din namang pagkatugma. May, uh, may correspondence sa pinatawag natin yung flower dito sa pollinators. Halimbawa, punta naman tayo sa cucumber sa pipino. Yun yung na-validate ng bee, ano? Now, why do the bees visit the flower? Siyempre, may lumar. Ikaw naman, hindi ka bibisita kung kanina na wala kang mapapala din sa mga sir. Pupunta ako doon kasi may sadya ako, may makukuha ako ng something like that. Well, it may just be companionship, friendship, whatever. Now, ang kula-kula, kaya nilibisita, meron nectar, meron pollen, and this is what we call reward. Now, if a bee will visit a cucumber, kukunin niya ang nectar ng cucumber. And then, ang cucumber or any other flower, hindi ibibigay lahat-lahat ang kanyang nectar. Unti-unti ang pagbibigay ng nectar. So, it will be the bee has what we call honey stomach. Ah, dito sa bibig niya, dyan sa may digestive system, mayroong lalagyan ng nectar. Kailangan mapuno yun bago siya uuwi doon sa hive at para i-deposito yung nectar na magiging honey. So, hindi, the honey really should come from nectar of flowers. Now, itong cucumber or any other flower, konti mo ng nectar. So, pag nabukos ka ng bee, lilipat sa another cucumber flower. Remember? Fidelity, loyalty. And then, maya-maya, magbibigay uli ng nectar yung cucumber. So, meron na namang bibisita na honeybee. And so on, and so forth. So, magbigay yung nectar this species to be a bit many seconds or minutes. Now, what is the significance of this? Now, if the flower will give all its nectar at one time, hindi na siya babalikan. Kasi wala nang makukuha. And then, do you know that the size of the fruit and the number of seeds will depend upon the number of pollen grains deposited into the stigma. So, kung kukunti ang bisita, ang bumisita sa isang pulakla, hindi magiging full ng kanya fruits. Bawa, bakit may balungtot na patola, balungtot na ang palaya, maikse, maybe, kukunti ang bumisita ang pollinator, Kakaunting pollen ang nailagay sa kanya. 
So it is important really to build up the population of our regional pollinator to optimize food setting. So what lesson can we learn from here, ladies? Let us not give our all at one time. Dahil hindi na tayo babalik ka, di ba? Ang pagsibigyan po ng reward, unti-unti lang, para babalik, balik ang kalun at give it out yan. Mga girls, sa do not give your all at one time. Kailangan you keep some para din may babalik at babalik sa'yo. Yan, give you a lesson. Adina sa interaction na to. So you see the importance of number and the importance of understanding this interaction. So what you see here na, ay hindi ako magandang magtanim pala, bakit ganito yung medya? Nakakulang lang ng pwede. Yeah, at yung mga na-capture natin, yan, nag-transfer ng nectar, kaya kung naka-assign siya na ang isang bin, na tagakuha ng nectar, pagbalik niya sa hag, na puno na yung kanyang lalagyan ng nectar, isasalin sa nurse B, at yung nurse B ang maglalagay noon doon sa, uh, sa salad, sa individual open set. Yan. They also gather pollen. Ang team ay kong pollen basket. Parang may kilikilik siya, kaya sa mga yung lobster na may parang may kilikilik. So those are pollen load. They also communicate by dance. Makikita nito pag may pollen na kayo. Uh, early in the morning, ang balik, di ba, nakikwento ko yung scalpies, tinitingnan uh, sa umaga, kung saan sila pupunta. When they perform, Pagka ganito yung ano nila, it's uh, what they dance, yung pabilog, it's a gitna. Ang ibig sabihin, the food source is more than 100 meters. Tapos yung angle ng dance nila, relative to the sun, ito yung guide nila, yung GPS, ng mga bees kung saan pupunta. So tukoy na tukoy, kaka may lazy. And then pagbilang dance, malapit lang ang food source, and that is only 100 meters away. Ito nga palang halibi, they can travel as far as 2 to 3 kilometer radius. Kaya mahaba, malawang ang kanilang uh, opportunity to gather food. Okay, so I will end up this lecture on honeybee, how uh, that is potential, uh, coming from my professor there. Honeybees have lived in societies for at least 30 million years. Man still remains a herding animal to become social. A world without bees and other pollinators wouldn't be in a world without colors, shapes, or scents. A natural environment that cannot support honeybees and likely to be a big place for people. We breathe the same air, feed off the same land, reproduce with the same chemistry, think with the same impulses, we are both born of the same mind. So there's so much to learn. So ito yung uh, pananaw na isang professor about the hands. Okay, so any question about the lecture? Mga may pag-usapan natin yung look. Abangan sa susunod na episode ang question and answer kung saan sasagutin ang mahalagang mga katanungan tungkol sa bubuyog at kung papaano sila aalagaan. Subscribe for more videos. Don't forget to like, comment, and share to family and friends. Good day everyone!